எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய கவலையாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஊழை சதையை எப்படி குறைக்கணும் அதாவது இந்த தேவையில்லாத கொழுப்பு சத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம உடம்புல டெபாசிட் ஆயிருக்கும் இல்லையா அதையெல்லாம் குறைப்பது எப்படி அப்படின்றத கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எல்லாருக்குமே பொதுவாக இருக்கக்கூடிய கவலை தான் அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நல்லா உடல் உழைப்பை கொடுத்தாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் உடல் உழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வேலை கிடையாது அப்படியே இருந்தால் கூட எல்லாத்துக்குமே மிஷினரிஸ் வந்துருச்சு அந்த காலத்தில் ஆட்டுக்கல்ல ஆட்டினாங்க இட்லி தோசைக்கு மாவை அப்புறம் வந்து சட்னி அரைக்கணுன்னா அம்மியில் அரைச்சாங்க உலக்கையில் அரிசி நெல் எல்லாம் போட்டு குத்துனாங்க வயல் வேலைகள் செய்தாங்க நிறைய வீட்டு வேலைகள் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த உடல் வந்து ஒரு கட்டுக்கோப்பாக அழகாக இருந்தது தேவையில்லாமல் போய் அந்த கொழுப்பெல்லாம் டெபாசிட் ஆகலை உடலில் அந்த கைகள் கூட பார்த்திங்கன்னா நல்ல அழகாக இருக்கும் கச்சிதமாக இருக்கும் ரொம்ப குண்டாலெலாம் இருக்காது இடுப்பும் அதே மாதிரி இருந்தது ஆனால் இப்போது விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் காரணமாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே மெஷின் பாத்திரம் கழுவுறக்கும் மெஷின் துணி துவைக்கிறக்கு மெஷின் மிக்சி வந்துருச்சு கிரைண்டர் வந்துருச்சு இது போல் ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சமையலுக்கு கூட நிறைய மெஷின்ஸ் வந்துருச்சு சப்பாத்தி செய்யணுன்னா ஒரு மைக்ரோவன் மாதிரி ஒரு மெஷின் வந்திருக்கு அதில் வே அதுலேயே மாவு தண்ணி உப்பு அளவாக போட்டுட்டோன்னா அதே மாவு பிசைஞ்சு உருண்டைகளாக்கி சப்பாத்தியை சுட்டு வெளியில் தள்ளுது அது நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இது போல் நம்ம வாழ்க்கை முழுவதும் பயன்படுத்தக்கூடிய வாழ்க்கையாக அமைந்து விட்டது காஃபி டீ வேணும்னா கூட ஒரு பட்டர் தட்டினா அதுல காஃபி டீ வருது நமக்கு விருப்பமானது தேவையானது வந்து குடிச்சுக்கலாம் அதே போல வீடு பெருக்கிறது தொடைக்கிறதுக்கு எல்லாம் கூட ரோபோட் வந்துருச்சு அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக இருந்தது அப்போவே பாடியிருக்காரு அதாவது ஒரு பட்டனை தட்டினா எல்லாமே கிடைக்கும் இட்லி சட்னி எல்லாம் கிடைக்கும் காஃபி டீ கிடைக்கும் அப்படின்னு அப்போவே பாடி வச்சிருக்காரு அவர் பாடியது போலவே இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருமே மெஷினரிஸ் பயன்படுத்திக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படியே ஒவ்வொரு வீட்லேயும் மெஷினரிஸ் இருந்தால் கூட வீட்டில் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இப்படியே உக்காந்துருந்தீங்கன்னா ஊழச்சதை போட்டுரும் அது வியாதியில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால் ஏதாவது சின்ன சின்ன வேலை செய்யும் வீடு பெருக்கிறது தொடைக்கிறது அப்படி பெரியவங்க சொன்னால் கூட நம்ம வந்து அதை தவிர்த்துடுறோம் முடியாதுன்னு சொல்லிடுறோம் பாத்திரம் கழுவுறது இல்லை பாத்திரம் கழுவுனா நம்ம நெயில் பாலிஷ் போயிருவோம் இதுனாக்கும் எல்லாம் உடஞ்சிரும் கை எல்லாம் ரஃப் ஆயிரும் சொல்லிட்டு அதுவும் செய்யறது கிடையாது அதுக்கெல்லாம் ஆழ தேடுறோம் உதவியாளரை தேடுறோம் நிறைய பேர் வேலைக்கு ஆள் வச்சுக்கிறோம் இதுல வேடிக்கை என்னன்னா நம்மை காட்டிலும் வேலைக்கு ஆள் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா அவங்க உடம்பு ரொம்ப கச்சிதமாக பார்க்க அழகா இருக்கு இதெல்லாம் நான் எதுக்காக சொல்றேன்னா நம்ம சின்ன சின்ன வேலைகளை முடிந்த வேலைகளை செய்யணும் இப்போ நான் எல்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா கொஞ்சம் உடம்பு போட்ட மாதிரி நினைச்சேன்னு வைங்களேன் உடனே வந்து வேலைக்கு ஆள்கள் இருந்தா கூட என்னுடைய அறையாவது நான் உட்காந்து துடைப்பேன் கொஞ்சம் எனக்கு கச்சிதமா ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு அந்த வேலையை செய்வேன் அதையும் தாண்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காலமாக இப்படி உட்காந்து யூடியூப் பண்ணுறது உட்கார்ந்து செய்யக்கூடிய வேலைகள் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடம்பு போட்டேன் முன்னே விட இதையெல்லாம் நான் வந்து எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நேரடியாக பதிவிற்கு போகலாம் அப்படி போகாமல் இது சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் எதனால் நமக்கு ஃபேட்டு தேவையில்லாத ஊழைச்சதையெல்லாம் நம்ம உடம்புல டெபாசிட் ஆகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்புறம் நம்ம வேலை செய்யாமல் இருக்கிறது ஒரு காரணமாக இருக்குது இன்னொன்று இந்த காலகட்டத்தில் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளே பார்த்திங்கன்னா பிஸ்ஸா பர்கர் அப்புறம் சீஸ் அப்புறம் வந்து இந்த சிக்கன் அதிகமாக சாப்பிட்ருக்காங்க அந்த சிக்கன் மட்டன் எல்லாம் சாப்பிட்றதுனால பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் அன்வான்டட் ஃபேட் எல்லாம் டெபாசிட் ஆகும் கட்டாயமாக அப்புறம் இப்போ புழக்கத்தில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெய் வகைகள் இருக்கு இல்லையா அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத கொழுப்புகள் எல்லாம் உடம்புல தங்கும் இதை கேட்குறவங்க நினைப்பீங்க என்ன பண்ணுறது மேடம் வாய் ருசிக்கு நாங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எடுத்துக்கணும் ஓரளவுக்கு இப்போ சாப்பிட்றது மாதத்துக்கு ஒரு இருபது நாள் பதினஞ்சு நாள் சாப்பிட்ற இடத்துல மாதத்துக்கு ஒரு நாலு நாளாக குறைச்சிக்கிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதனால் நம்ம உடல் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுவதோடு மட்டும் அல்லாமல் மனமும் உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா நம்ம சாப்பிட்ற முறைகளும் வந்து ஆரோக்கியமானதாக இருக்கணும் சரி இப்போ இதெல்லாம் சாப்பிட்டும் கூட நாங்கள் வேலை செய்யாமல் கூட இல்லை வந்து டெலிவரி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிசேரியன் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அந்த வலி வந்து அதிகமாக இருக்குது வேலை செய்தால் அதனால் செய்ய முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் 
இந்த ஒரு சில பொருள்களை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா வயிற்றுல அதாவது பேக் போல் ஒரு சிலருக்கு டெலிவரிக்கு அப்புறம் விழுகுது இல்லையா அது வந்து அது காரணம் என்னென்னா நம்ம அந்த குழந்தை வயிற்றுல இருந்தது அதுக்கப்புறம் வயிறெல்லாம் விரிவாகி நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக் போல் இங்கே உருவாகும் அதை அதனால்தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில் நம்ம வயிற்றை இறுக்கி கட்டுவாங்க இப்போ வந்து இறுக்கி கட்டுறது கிடையாது மல்மல் துணி நல்லா நீளமாக அஞ்சு மீட்டர் ஆறு மீட்டர் வாங்கிக்கிட்டு டெலிவரி முடிஞ்ச உடனே அது வந்து இழுத்து கட்டுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா டெலிவரி முடிஞ்ச உடனே சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் வந்து சொல்லி தருவாங்க இப்போ நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணால் உடனே வந்து அந்த வயிறு வந்து உள்ளே போயிடும் அப்படிம்பாங்க அதையெல்லாம் கூட செய்யலை செய்ய முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பொருள்களை வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க அதாவது நீங்கள் எவ்வளவு இலைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டுட்டு வாங்க இது ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம் சரி மேடம் அப்படி என்ன பொருள்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப ஆவலாக உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு ஒன்றும் இல்லைங்க சோம்பு தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த சோம்பு தண்ணியை தொடர்ந்து குடிச்சுக்கிட்டு வரலாம் எப்படி இது வந்து தொடர்ந்து குடிக்க முடியாது தாகத்துக்கு நல்ல தண்ணி குடித்தா தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு முறையாக சோம்பு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் குடிங்களேன் அந்த சோம்பு தண்ணி குடிக்கிறதுனால நமக்கு தேவையற்ற கொழுப்பு உடம்பில் தங்கி இருந்ததுன்னா அது வந்து கரைந்து போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது நான்கு முறையாவது சோம்பு தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஊளைச்சதை இருக்கு இல்லையா அது வந்து கரைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இது குடிக்கும் முறை எப்படின்னா தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைங்க அப்புறம் அடுப்புலேருந்து இறக்கிடுங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் போல் இல்லை இரண்டு டீஸ்பூன் போல் சோம்பு வந்து போட்டுருங்க போட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க அதற்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கும் அந்த தண்ணியை நம்ம ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் அது கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக அது தானாகவே ஆறிடும் நம்ம குடிக்கிற பதத்துக்கு வந்துடும் ஆரம்பத்தில் நம்ம குடிக்கும்போது மட்டும் நம்ம நாக்கு பொறுக்கும் அளவுக்கு சூட்டை குறைச்சிக்கிட்டு ஆற்றிக்கிட்டு குடிக்கணும் இது நான்கு முறை மட்டும் குடித்தால் போதுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் இஷ்டம்தான் நீங்கள் அதுக்கு மேலே குடித்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் குடிக்கலாம் இது ஒரு மெத்தட் வச்சுக்கோங்க இது வந்து சோம்பு தண்ணியாக பிடிக்காது சோம்பு வாசனையே பிடிக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வெறும் சுடு தண்ணியாவது குடிச்சுக்கிட்டே வாங்க அதனால் நம்ம சாப்பிட்ற நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற ஆயில் கண்டென்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா கொழுப்பு சத்துகள் அதெல்லாம் கரைந்து நம்ம கழிவுகளில் வெளியில் வந்துடும் அப்புறம் நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பை கரைக்கும் இரண்டாவது பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கொள்ளு எல்லாருமே வெள்ளைக்கொள்ள பார்த்துருப்பீங்க கருப்பு கொள்ளு வந்து சர்வசாதாரணமாக எல்லா இடத்திலும் கிடைக்கிறது கிடையாது இப்போ நம்ம சொன்னதுக்கு அப்புறம் வேணால் கருப்பு கொள்ளு கூட வாங்கி வைப்பாங்க இந்த கருப்பு கொள்ளு நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தோன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற சதைகளை குறைக்கும் இந்த கொழுப்பெல்லாம் கரைச்சி வெளியில் எடுக்கும் ஏன்னா இந்த கரு கொள்ளு வந்து உங்களுக்கு நல்ல சூட்டு தன்மையை உடையது பொதுவாகவே நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பை கரைக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூடாக இருக்கக்கூடிய சாப்பாட்டு பொருள்களில் தான் இருக்கும் பொருள்களை அதிக தன்மை இருக்கு இந்த கருப்பு கொள்ளு இத்தனை நாள் சொல்லாமல் இப்போ சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் இத்தனை காலம் வெயிலாக இருந்தது அதனால் நான் சொல்லலை அந்த வெயிலில் நம்ம உடம்பு இழைக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு கருப்பு கொள்ள நம்ம சாப்பிட்டோன்னு வைங்க அப்புறம் நம்ம வந்து வெளியில் போகும்போது ஏற்கனவே இருக்கிற சூடு பத்தாதுன்னு இந்த சூடும் சேர்ந்து நாக்கள் எல்லாம் புண்ணாயிரும் அது வந்து வேறு விதமான உபாதைகளை ஏற்படுத்தும்னு சொல்ல இப்போ வந்து மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த இது வந்து சரியான தருணம் இந்த கருப்பு கொள்ளு எப்படி பயன்படுத்தணும்னா நம்ம நல்லா வறுத்து கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை வறுத்து ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வைக்கிறது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் வைக்கக்கூடாது ஒன்றா பீங்கான் ஜாடிகளில் வைக்கலாம் இல்லைன்னா கண்ணாடி ஜாடிகளில் வைக்கலாம் அதாவது கண்ணாடி பாட்டிலில் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மர ஜாடிகள் மர பாட்டிலில் வைக்கலாம் இந்த கருப்பு கொள்ளை வாங்கி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு கருகாமல் வறுத்து எடுத்துட்டு அதை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க தினமுமே காலையில் வெறும் வயிற்றில் தண்ணீரை கொதிக்க வச்சு அந்த கருப்பு கொள்ளையும் அதில் போட்டுருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உப்பு தேவையான அளவு போட்டுட்டு வடிகட்டிட்டு வெறும் வயிற்றில் குடிச்சுக்கிட்டு வந்தோம்னு வைங்களேன் நிறைய பேர் வந்து வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பை கரைக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி செய்துகிட்டு இருக்கோம் பின் 
பின் நமக்கு பின் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பை கரைக்க முயற்சி செய்வது கிடையாது அதுவும் அதிகமாக இருந்தால் கூட நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த வயிறு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதனால் பின்பக்க கொழுப்பு சதையும் நல்லா குறையும் இந்த கருப்பு கொள்ளில் அப்புறம் இந்த கருப்பு கொள்ளு வந்து தொவையலாக அரைச்சி சாப்பிட்லாம் அப்புறம் ரசம் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் ஆனால் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா காலையில் வெறும் வயிற்றுல அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா அது போல் செஞ்சு குடிச்சுக்கிட்டு வாங்க தினமுமே குடிச்சுக்கிட்டு வாங்க ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே உடல் வந்து சூடாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கருப்பு கொள்ளு குடித்தோடனே கொஞ்சம் அதிகமாக சூட்டுத்தன்மை கிளப்பி விட்டுரும் அதனால் என்ன பண்ணுங்க அதுக்கு இளநீர் குடிக்கலாம் மோர் குடிக்கலாம் எலுமிச்சை ஜூஸ் குடிக்கலாம் காலில் விளக்கெண்ணெய் எல்லாம் தடவிட்டு படுத்துக்கலாம் மூன்றாவதாக நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஊழை சதையை குறிப்பாக வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட் டெபாசிட் கொழுப்பு தங்கி இருக்கு இல்லையா அதை குறிக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு காய்கறின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரைக்காய் பொதுவாகவே நம்முடைய உடம்புல அதிகமாக கொழுப்பு தங்கும் இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று பகுதியான் அதுவும் அடிவயிறுல தான் நிறைய கொழுப்பு போய் தங்கும் அதனால் இந்த அடி வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பை கரைக்கும் சக்தி அதிகமாக கொண்ட காய்கறிகள் அதாவது இந்த கொள்ளுக்கு நிகராகவும் சொல்லலாம் அதைவிட ஒரு படி மேலாக கூட சொல்லலாம் அந்த காய்கறிகள்னு பார்க்கும்பொழுது சுரைக்காயும் சௌச்சவும் தான் சொல்லுவாங்க அந்த சுரைக்காய் சௌச்சவை நிறைய பேர் வந்து ஜூஸ் போட்டு குடிப்பாங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்காது அதனால் என்ன பண்ணலான்னா அந்த காய்கறிகளை வேக வைத்து ஜூஸ் போட்டு சூப் மாதிரி கொதிக்க வச்சு அதில் பெப்பர் சால்ட் போட்டு குடிக்கலாம் இதுவும் வெறும் வயிற்றில் குடித்தோன்னா ரொம்ப நல்ல பலனை தரும் அது தவிர நம்ம வந்து அந்த சுரைக்காய் கூட்டு அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடணும் கூறிய சுரைக்காயும் சௌச்சவும் கூட்டு அடிக்கடி செய்து சாப்பிடணும் பொரியலாக செய்து சாப்பிடணும் சுரக்காய் சௌச்சவ் சூப் எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் சூப்பு செய்கிறது ரொம்ப பெரிய காரியமே கிடையாது நம்ம பொடிப்பொடியாக நறுக்கி வெங்காயம் போட்டு அதை வந்து கொதிக்க வச்சு எண்ணெயே போட வேண்டாம் நீங்கள் தாளிக்கவும் வேண்டாம் வெங்காயம் சுரக்காய் எல்லாம் பொடிப்பொடியாக நறுக்கி வச்சு இல்லை அரைச்சி கூட கூழாக அதில் ஊற்றிக்கலாம் அதை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு தக்காளி வேணால் கூட நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம் அரைச்சி போட்டாலும் சரி இல்லை துண்டு துண்டாக நறுக்கி போட்டாலும் சரி ரொம்ப சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி போடணும் அதையெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு உப்பு மிளகு தூள் போட்டு நம்ம வந்து தினமுமே சூப்பாக குடிச்சுக்கிட்டு வரலாம் இந்த மூன்றையுமே நம்ம உடல் இழைக்கும் வரைக்குமே தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தோம்னா நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா கச்சிதமான உடல் எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் இது ஒரு சிலர் நீங்கள் நினைப்பீங்க குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்து கொடுக்காதீங்க இதை அடிக்கடி வந்து உணவில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு அந்த பன்னிரெண்டு வயது வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய உடம்பு வேறு அதற்கு பிறகு வந்து உடல்நிலை மாறும் அவங்க பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் நல்லா புசு புசுன்னு அழகாக இருந்தால் கூட அதாவது ஊழைச்சதை அதிகமாக இருக்கிறதாக தெரிஞ்சால் கூட பன்னிரெண்டு வயதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய உடல்நிலை எல்லாம் மாறும் அந்த பன்னிரெண்டு அதாவது அந்த பெண் குழந்தையாக இருந்தால் அந்த மெச்சூரிட்டி ஆவாங்க இல்லையா பெரியவள் ஆகிற ஆகிற வரைக்கும் டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போய் கேட்டீங்கன்னா அது பேபி ஃபேட் விட்டுருங்க அப்படிம்பாங்க ஒன்றுமே பண்ணாதீங்க அப்படிம்பாங்க ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் கூட அந்த பன்னிரெண்டு வயது வரைக்கும் பேபி ஃபேட் தான் இருக்கும் அதற்கு பிறகு வந்து நம்ம அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து பழக்கலாம் வெறும் வயிற்றில் வேண்டாம் அவங்களுக்கு காய்கறிகளாக கொடுக்கலாம் தொவையலாக கொடுக்கலாம் ரசமாக செய்து கொடுக்கலாம் இது தவிர்த்து திருஃப்லா பவுடர்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த திருஃப்லா பவுடர் எடுத்துக்கிறதுல நிறைய பேருக்கு இன்னும் குழப்பம் சந்தேகம் தேரவில்லை நிறைய பதிவுகள் போட்டேன் ஆனால் கூட அது நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் தேவையில்ல இதில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் வேணால் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இந்த திருஃப்லா பவுடரை எடுக்கும் முறை எப்படின்னு இன்னொரு முறை சொல்லிடுறேன் அதாவது தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் இரவு நேரங்களில் இந்த திருஃப்லா பவுடரை எடுக்காதீங்க காலையில் வெறும் வயிற்றில் நான் சொன்னது போல் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடிக்கலாம் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடாதவர்கள் இரவு நேரங்களில் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றா அது சுடு தண்ணியில் கலந்து குடிக்கலாம் அது குடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் இன்னொரு ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் தேனில் க குழைத்து அது ஒரு டீஸ்பூன் போல் பெரியவங்க சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டு சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா சரியாயிடும் காலையில் பார்த்திங்கன்னா வயிற்று பிரச்சனைகள் எதுவுமே இருக்காது நான் ஃப்ரீ மோஷன் ஆகும் இது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது பன்னிரெண்டு வயதுக்குள் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னா அரை டீஸ்பூன் போல் கொடுங்க ஒரு ஆறு வயதுக்கு மேல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த திருஃப்லா பவுடரை கொடுத்துக்கிட்டு வரலாம் அதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள அப்படியே விட்டுருங்க இந்த திருஃப்லா பவுடர் எதுக்காக நான் ஆறு வயதில் அதாவது குழந்தைகள் இழைக்கணுன்றதுக்காக சொல்லலை அவங்க உட உடம்பு வந்து இந்த
இந்த கருப்பு கொள்ளு சோம்பு எல்லாமே நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கிடைக்கும் நல்ல சுத்தமானது ஆர்கானிக் தான் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய மளிகை பொருள்கள் அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் பொருள்கள் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் கருப்பு கொள்ளு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க அங்கே போய் வாங்கலாம் பக்கத்தில் கடையில் கிடச்சா பரவாயில்ல நீங்கள் அது வாங்கி பயன்படுத்திக்கோங்க இப்போ அது எப்படி இருக்கும்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது தான் கருப்பு கொள்ளு பாருங்கள் நல்ல கருமை நிறத்தில் இருக்குது அங்கங்கே வெள்ளை கொள்ளும் கலந்துருக்கு அது இயற்கையாக எல்லா கடையிலும் அப்படி தான் கிடைக்கும் இது சோம்பு நல்ல பச்சை நிறமாக இருக்கும் இது தான் சுரைக்காய் இதை ஆங்கிலத்தில் பாட்டில் கார்டன் கூட சொல்லுவாங்க சுரைக்காய் இது போன்ற வடிவங்களில் கூட இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் பாட்டில் கார்டன் சொல்லுவாங்க இது தான் சௌச்சவ் உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க நான் அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே படிக்கிறேன் படிச்சுக்கிட்டு பதிவாகவே உங்களுக்கு பதிலாக தரேன் நிறைய பேர் நினைப்பீங்க நான் கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறது இல்லை அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது இல்லைன்னு நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கிறனால நீங்கள் போய் பாருங்க அங்கே அத்தனை பேருக்கும் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன்னா இந்த மாதிரி வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு நான் கொடுக்க முடியாது அதனால தான் நான் வந்து பதில் கொடுக்க முடியறது இல்லை சரி அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்